ప్రభుత్వం ఎలాంటి షరతులు విధించకపోతే ఉద్యోగాల్లో చేరడానికి సిద్దంగా ఉన్నామన్నారు కార్మికులు బెదిరింపులకు లొంగ బోమని స్పష్టం చేశారు షరతులు లేకుండా విధుల్లోకి తీసుకుంటారా లేదా అన్నది స్పష్టం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు హైదరాబాద్ బర్కత్ పురా డిపో నుంచి మా ప్రతినిధి మరిన్ని వివరాలు సుధీర్ అందిస్తారు ఏమైనా డిమాండ్ అని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి దాదాపు నలభై తొమ్మిది రోజుల పాటు సమ్మె చేసిన కార్మికులంతా కూడా ఇప్పుడు తాము సమ్మె వదిలిపెట్టి ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాల్లో చేరుతాము విధుల్లో చేరుతామని చెప్పేసి హామీ ఇస్తున్నారు అయితే ప్రభుత్వం నుంచి ఒక స్పష్టమైన హామీ వస్తే ఖచ్చితంగా విధుల్లో చేరేందుకు తమకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదని చెప్పేసి కార్మికులు అంటున్నారు దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఆయా డిపోల దగ్గర చాలా వరకు కార్మికులందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడైనా పిలిస్తే తమంతా కూడా విధుల్లో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం బర్కత్పుర డిపో దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ కొంతమంది కార్మికులు ఉన్నారు వారిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వారు ఎలాంటి డిమాండ్స్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనే విషయానికి సంబంధించి సార్ చెప్పండి ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఏం అడుగుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్న దానికి మీరు సమ్మతిస్తారా ముఖ్యమంత్రి మొత్తం అమ్ముకొని మొత్తం అందరినీ ఉద్యోగాలు తీసేస్తే తీసుకు తీసేసుకోమని చెప్పండి మేము వేరే మేము పుట్టిన కాడి నుంచి దీని మీద ఏం బతకలేదు మేము మొత్తం అమ్ముకొని తిందాం అని అనుకుంటే అమ్ముకొని తినమని చెప్పండి యాభై వేల కార్మికులను తీసేసినట్టు చరిత్రలో నిలిచిపోతాడు భయమేం లేదు కాకపోతే కొంతమంది మా ఉద్యోగస్తులు కొంచెం నిర్భయం కోల్పోయి ఇన్వాల్వ్ చేసినందుకు మేము దాచుకున్న పిఎఫ్ ఈఎస్ఐ పిఎఫ్లు అన్ని కొంతమంది తినరో ఏం చేసిరో కానీ అన్నీ తెలుస్తాయి కానీ ఇప్పుడు అది కూడా బయట పడకుండా చేస్తుర్రు ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు దీన్ని మతుకు దీన్ని పట్టుకొని మేము బతకలేదు మేము ఇప్పటికి కూడా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాం మాకు కార్మి ఎలాంటి షరతులు లేకుండా అయితే మేము ఉద్యోగాలు చేరతామని చెప్పినాం కొంతమంది మా కార్మికులు కొంతమంది చాలా వరకు డిపోలలో వచ్చి నిలబడరు పొద్దుగాల తీసుకోలేదు ఇక్కడ ఉప్పల డిపోలో కానీ అక్కడ పోతే డిస్టిక్లో కానీ వచ్చారు తీసుకోలేదు ఆదేశాలు లేవని చెప్పి అధికారులు తీసుకోలేదు ఇంకొకటి విషయం ముఖ్యమంత్రికి ఆదేశాలు ఇస్తున్నాం మీరు అడిగిన హామీలు మాత్రమే మేము అడిగిన తప్ప మేము కొత్తగా గొంత ఆమె కొరకలు ఏం చెప్పుడు మీరే చెప్పిర్రు రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కేంద్ర గవర్నమెంట్ వల్ల జీతాలు ఇస్తామని చెప్పి మీరే మీరు చెప్పిన దానికి మేము అడిగినాం మీ కాలుకు ముల్లిరితే పంటితో బిగుతా అన్నాడు ఇవాళ పంటితో కాదు మొత్తం గొడ్డళ్లతో నరికేసుకోండి ఇప్పటికీ తొంభై ముప్పై మంది దాకా నరికేసిపోయిండు ఇంత నరకాల్సిన పని లేదు తీసేస్తే తీసేసినా అని చెప్పి మీ ఉద్యోగాలు లేవు ఇక మీరు ఆశలు పెట్టుకోకండి అని ఒక మాట చెప్పేమని చెప్పు తెలియజేస్తే మేము వేరే పనులు చేసుకుంటాం కానీ మేము ఊటీలోకి వస్తానా కూడా తీసుకోకుండా ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఈ సీఎం వండి వైఖరి అంటే డిఎం దగ్గరికి మేము వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఇప్పటి ఇప్పటి వరకు కూడా మేము సమ్మెలో ఇంకా పాల్గొనడానికే ముందు చూపు చూపిస్తున్నాం ఏ ఒకటే సీఎం గారు ఒకటే అనుకుంటున్నారు ఏమంటే ఇప్పుడు మన ఈ సమ్మె స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒకటే అనుకున్నారు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే బస్సులన్నీ తాత్కాలిక డ్రైవర్ కండక్టర్తో నడపడం వల్ల నష్టం వస్తుంది ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు దాని లెక్కలు కూడా ఏం చూపించట్లేదు ఇంతవరకు నష్టం వస్తుందా లాభం వస్తుందా ఒక్కొక్క కండక్టర్ డ్రైవర్లు కూడా ఇంత సగం సగం పైసలు కూడా తీసుకొని పోతున్నారు అవి కూడా ఇంతవరకు ఏం లెక్కలు చూపించట్లేదు అదే అసలు సీఎం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇట్లా నష్టం చూపించేసి బస్సులు నడవడం వల్ల ఇప్పుడు మెకానికల్ కూడా లేరు డిపోలలో అదే లేపు దానివల్ల స్పేస్ పార్ట్స్ కూడా లేకుండా అయిపోయినాయి మెయింటెనెన్స్ లేదు దీనివల్ల బస్సులు కూడా పక్క పెట్టేసేస్తే ఇది సమస్య మూత పడడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఉద్దేశం అతనిలో ఉంది ప్లస్ దీనివల్ల కూడా ప్రైవేటీకరణ చేయడానికి నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలలో కూడా నేను నాకు సానుభూతి ఉంటుందనే ఉద్దేశం కొద్దీ ఈ విధంగా చేస్తున్నాను ఇది బే షరతుగా ఉద్యోగాల్లో జాయిన్ కావడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం ఎలాంటి షరతులు లేకుండా మమ్మల్ని డ్యూటీలోకి తీసుకు విధుల్లోకి తీసుకుంటే మేము జాయిన్ కావడానికి అందరూ నాతో సహా నలభై తొమ్మిది వేల మంది కార్మికులు డ్యూటీలోకి జాయిన్ కావడానికి అందరూ ఆసక్తి చూపుతున్నాం అయినా కానీ ఎలాంటి స్పందన లేదు మేము మొన్న మా జేఎస్ నాయకులు చర్చించి సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఇంతవరకు కానీ సీఎం గారు నిన్న సమీక్ష చెప్పి ఏదో మాకు విషయం ఆశిస్తారని మేము ఆశించాము అయినా కానీ అతని ద్వారా మాకు ఎలాంటి స్పందన రాలేదు ఈ రోజు కోర్టు నిర్ణయం ప్రకారం నిర్ణయం తీసుకోవడాన్ని మా మీడియా వాళ్ళు మేము వార్తలు చూస్తున్నాం కావున మేము డిపో దగ్గరికి జయదావిధిగా మా సమ్మె విధంగా మేము కొనసాగించడానికి మేము వచ్చాము ఇప్పుడు బే షరత్గా తాము అంతా కూడా జాయిన్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభుత్వం కూడా హామీ ఇవ్వాల్సి ఉంది ఎందుకంటే అందరినీ కూడా ఉద్యోగాల్లో తీసుకుంటామని చెప్పేసి హామీ ఇస్తే ఖచ్చితంగా తామంతా కూడా వెళ్లేందుకు డ్యూటీలో చేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు మనం బర్కత్పూర డిపో దగ్గర ఉన్నాం ఈ డిపోలో ఉన్న పరిస్థితి ఒకసారి చూసుకోవచ్చు ఎక్కడికక్కడ కూడా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ ఉండడంతో ఇక్కడ ఎవరిని కూడా ఉండనియలేని పరిస్థితి ఉంది లోపలికి కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉంది అంతేకాకుండా ఈ విషయాలకు సంబంధించి ఉద్యోగులను విధులకు తీసుకుంటారా లేదా అనే విషయానికి సంబంధించి డిఎంతో